নমস্কার দেখছেন আরোহী নিউজ আপনাদের সঙ্গে অ্যাট দি রেট স্পোর্টস নিয়ে আমি চলে এসেছি অরিত্র কার্যত বলা চলে যে রবিবাসরীয় দৈরথ যে দৈরথে একদিকে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এবং ভারত এবং পাকিস্তান প্রথমে আমরা মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের ব্যাচ নিয়ে আলোচনা করব এবং আজ আমাদের স্টুডিও উপস্থিত রয়েছেন কলকাতার তিন প্রধান খেলে আসা প্রাক্তন ফুটবলার মনোজিত দাস মনোজিত বাবু আপনাকে স্বাগত আর ওই নিউজে কার্যত যে যুব ভারতীতে ডুরান্ডের মহা ডার্বি সেই ডার্বিতে আড়াই বছর পর যুব ভারতীর বুকে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল কি বলবেন দেখো আমি ফুটবল খেলা ছেড়েছি নব্বই সালে তারপরে আজ পর্যন্ত এত টিকিটের চাহিদা আমি এত বছর দেখিনি কেন এত লোকের চাহিদা বিকেল চারটের সময় ফোন করে আমাকে বলছে মনোজিত দা একটা টিকিট দিতে পারবেন সত্যি বলছি কি আমরা যখন ফুটবল খেলেছি তখন একটা চাহিদা ছিল একশো টিকিট নিয়ে আমরা অফিসে ঢুকতাম কিছুক্ষণের ভেতরই শেষ হয়ে যেত কিন্তু ফুটবল খেলা ছাড়ার পর যে একটা এরকম চাহিদা হতে পারে কল্পনাও করতে পারিনি তাই যাই হোক সবার তার মন জোগাতে পারেনি কাউকে দিতে পেরেছি টিকিট কাউকে দিতে পারিনি আর আমি দারুণভাবে নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছিলাম তিনটের পর থেকে কারণ আমি দমদম এয়ারপোর্টে তিন নম্বর গেটের সামনেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি বেলগুড়ি এক্সপ্রেসের ওপর আমার বারান্দা থেকে বা ঘর থেকে পরিষ্কার রাস্তাটা দেখা যায় দলে দলে যখন মনমান ইসমলের ছেলেরা বা সাপোর্টাররা যা যাচ্ছিল তাদের ফ্ল্যাগ তাদের ফেস্টুন জার্সি এবং যে উন্মাদনা সত্যি মানে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু এই উন্মাদনাটা আরও ভালো হতো যদি সব টিকিটটা বিক্রি হতো কিছু টিকিট তো করোনার জন্য হয়তো দিতে পারিনি ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ চাহিদা যে অনুযায়ী ছিল তার অর্ধেকও লোক মাঠে গেছে কিনা আমার সন্দেহ একদমই তাই আমরা অনেক গ্যালারির অনেক জায়গা একদম ফাঁকা দেখছিলাম যেটা পূর্ণ হলে অনেক সমর্থক তারা কিন্তু টিকিটের জন্য হাহুতাস করছিল এবং আমরা যারা সংবাদ মাধ্যমের কর্মী আমাদের কাছেও অনেক সমর্থকরা তারা আসছিল বলছিল দাদা টিকিট হবে কিনা বলা চলে যে অতিমারি পেরিয়ে একেবারে কিন্তু ফুটবলের মক্কা এই কলকাতাতে কিন্তু একদম বসেছিল রবিবাসরীয় দৈরথ এবং সেখানে গতকালের যে ম্যাচ সেই ম্যাচে কিন্তু কোথাও ম্যাচ শেষে ম্যাচের ফলাফল যাই হোক না কেন ম্যাচ শেষে কিন্তু সমর্থকদের মনের যে উচ্ছ্বাস সেই উচ্ছ্বাসটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছিল কারণ ম্যাচের ফলাফল যাই হোক না কেন যে ফুটবল সেই ফুটবল কিন্তু উৎসাহিত করতে পারেনি সমর্থকদের এই ব্যাপারে কি বলবেন দেখো একটা কথা যেটা না বললে নয় যে উৎসাহিত হবে কি করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আজকে একশো বছরের ক্লাব আমি জানি না যে কোনো খেলায় যে একটা কর্নার পায়নি এটা আমার কাছে একটা জীবনের সপ্তম আশ্চর্যের মতো আশ্চর্য দেখো অনেকে বলছে যে পনেরো দিন একটা টিম প্র্যাকটিস করেছে একদমই কেউ বলছে প্লেয়াররা খুব কম মানে যেদিনকে খেলা তার আগের দিনও বৃষ্টির জন্য প্র্যাকটিস করতে পারেনি আমি সব কিছু মেনে নিয়ে বলছি কোচ যিনি ছিলেন তাকে সম্মান জানিয়ে বলছি যে একটা ঠিকঠাক কর্নার মারা একটা ফ্রিকিক মারা সেগুলোর জন্য তো আর প্র্যাকটিসের পনেরো দিন বা কুড়ি দিন বা এক বছরের দরকার পড়ে না একদমই ব্যক্তিগত যে নৈপুণ্য যে একটা সুইংয়ের উপর সেন্টার বা একটা ভালো কর্নার কিক বা একটা ভালো ফ্রিকিক এগুলো তো আমরা দেখতেই পাতাম কিন্তু সেগুলোরও অভাব মানে ভাবা যায় একটা মনমোহন ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের মতো টিম একটা কর্নার পেল না সারাক্ষণ ডিফেন্স আগলে যাওয়ার চেষ্টা করে যে পুরোটা খেলার একেবারে প্রথম মিনিট থেকে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে চিরাচরিত ভঙ্গিমায় দুটো দলই কিন্তু একেবারে ডিফেন্সিভ ফর্ম্যাটে খেলছিল একদম ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ বলুন কিংবা মোহনবাগানের রক্ষণ বলুন দুজনেই কিন্তু একদম ডিফেন্সিভ আচরণে খেলছিল এটা কেন এত বড় একটা ম্যাচে না মোহনবাগান যেহেতু তিন বছরের একটা সেট টিম তাও আমি বলবো যে অনেক প্লেয়ার চেঞ্জ আছে যেমন নতুন কিছু জুনিয়র প্লেয়ারকেও মোহনবাগান পরবর্তী এ করে নামিয়েছে এক্সট্রা হিসেবে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের নতুন প্লেয়ার ছিল কিন্তু তাদের দক্ষতা পারফরমেন্স যে ইন্ডিভিজুয়াল দক্ষতা যেটা বলে সেটারও পুরো অভাব ছিল আর মনমানের টিমের কাছ থেকে আরেকটু আশা করেছিলাম এই জন্য যারা বিগত প্রায় তিন বছর ধরে বেশিরভাগ প্লেয়ার একসঙ্গে আছে তো ন্যাচারালি আশা করেছিলাম যে আরেকটু মনমানের কাছ থেকে ভালো খেলা দেখব ইস্টবেঙ্গলের দলগত সংগতি দেখব দেখতে পারবো না এটা আশা নিয়েই টিভির সামনে বসেছিলাম 
পুরো খেলাটা যদিও আমি দেখতে পাইনি যে কোনো একটা কারণে তো যাই হোক যতটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে ব্যক্তিগত দক্ষতা কিছু যদি দেখতে পেতাম প্লেয়ারদের কাছ থেকে তাহলে ভালো লাগতো কেন এরা যে লেভেলে যখন কন্ট্যাক্ট হচ্ছে যা এরা পারিশ্রমিক পায় আমি পারিশ্রমিক নিয়ে কোনো কথা বলছি না কিন্তু তাদের কাছাকাছিও অন্তত তাদের পারফরমেন্সে আসা উচিত এই জায়গাটা আমার কিন্তু জোরালো একটা বক্তব্য আছে একদমই তাই কারণ মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচ ঘিরে কিন্তু বলা চলে যে গতকাল কিন্তু একদম উন্মাদ না সেটা কিন্তু চরম শিখরে ছিল এবং এই ম্যাচ নিয়ে আমরা একটা দেখে নেব বিশেষ প্রতিবেদন তারপর আলোচনায় ফিরছি রবিবাসরীয় বিকেলে ফুটবল প্রেমীদের একটাই গন্তব্য ছিল ফুটবলের মক্কা জুয়ো ভারতী দুপুরের পর থেকেই দলে দলে প্রিয় ক্লাবের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে যুব ভারতীতে ভিড় করেছিলেন লাল হলুদ ও সবুজ ভেরুন সমর্থকরা আড়াই বছর পর ডার্বি ফিরেছে কলকাতায় আর ডার্বিতে ইলিশ চিংড়ির লড়াই ঘিরে সমর্থকদের আবেগ ভালোবাসা আর উন্মাদনা এটা বাঙালির রক্তে শিরা উপশিরা রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে থাকে আর এদিন সেই চেনা ছবি ধরা পড়ল যুব ভারতীতে তবে ডার্বি ম্যাচের খেলা মন ভরাতে পারল না ফুটবল প্রেমীদের যোগ্য তারকার অভাবে অনেকটাই ফ্যাকাশে লাগলো ডুরান্ডের মৌসুমের প্রথম ডার্বি এভাবে ইস্টবেঙ্গল দলে ডার্বি ম্যাচের খলনায়ক হয়ে গেলেন সুমিত পাশি সুমিতের আত্মঘাতী গোলি সবুজ বেরুনকে জয়ের মুখ দেখালো এছাড়াও গোটা ম্যাচে দুই দলের কোনো ফুটবলারই সেভাবে আক্রমণাত্মক ফুটবল প্রদর্শন করতে পারলেন না একে ওপরের গোল মাচাতেই ব্যস্ত ছিলেন একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করল দুই দলের ফুটবলাররা ফলে এক শূন্য গোলেই শেষ হয় ডার্বি ম্যাচ শেষে ডার্বির রং সবুজ মেরুন হলো জিতে খুব একটা কৃতিত্ব নিতে রাজি নন এটিকে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্ডো is amazing the supporters of this bengal the supporters of mohan bagan uh, i think today win the, 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 the kolkata football today win the kolkata football because this atmosphere is amazing for the players <laughs> repeat for me i prefer to play like a, be a coach and it's amazing i, I uh, honestly i know that they are upset the, the supporters of uh, is bengal today but uh, honestly today the really the really victory is for the kolkata football but you back three points but one way you back three points but, you back three points, but uh, there is concern about that the striker have not goal yet have not got goal yet uh, we need to continue working we need to continue improving because uh, we have uh, some chances so we clear chances for me is very important uh, the problem is with the team who have no chances in, in this case we have a problem but i think we have a clear opportunities i hope uh, step by step uh, তবে ডার্বি দিয়েই মৌসুমের প্রথম জয়ের খাতা খুলল মোহন বাগান সামনে এএফসি কাপের নক আউটে নামার আগে দলের সদস্যদের মনোবল অনেকখানি বাড়ল বলেই জানালেন অধিনায়ক প্রীতম কোটাল পাশাপাশি লাল হলুদ কোচ স্টিফেন কনসেস্টাইন জানালেন দলের ছেলেরা ভালো খেলার চেষ্টা করেছে তবে কিছু ভুলের জন্য আটকে গেল লাল হলুদ অরিত্র বসুর রিপোর্ট আরোহী নিউজ কলকাতা আমরা যে প্রসঙ্গে আসছিলাম যে লাল হলুদ শিবি তারা কিন্তু একটা কর্নার পেল না এবং গোটা ম্যাচের যদি আমরা আলোচনা করি তা সেক্ষেত্রে কিন্তু পঁচাশি শতাংশ বল পজিশন মোহনবাগানের দিকে ছিল এই এই ফর্ম্যাটটা কেন কি কারণ হতে পারে না ইস্টবেঙ্গল যেহেতু বেশি দিন প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়নি ভেবেছিল যে রক্ষণাত্মক শুধুমাত্রই কি বেশি দিন প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়নি না সেটা এক একটা কোচের এক একটা রণনীতি থাকে যদি আরেকটা পয়েন্ট পেয়ে ড্র রাখতে পারতো তাহলে গ্রুপ লিগে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি ছিল সব থেকে বড় কথা হচ্ছে গোলটা যেটা খেলো সেম সাইড সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে একটা ফুটবল প্লেয়ার তার সব থেকে বড় গুণ যে পেছনটা ভালো দেখতে পায় তা সুমিত পাশি যদি দেখত ঠিকভাবে পেছনটা তাহলে কিন্তু পেছনে কোনো প্লেয়ার ছিল না যদি একটু সরে যেত বা একটু বসে যেত বলটা মাথার উপর দিয়ে কিন্তু বেরিয়ে যেত কিন্তু পেছনে এই দেখা অভ্যেসটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা ফুটবল প্লেয়ারে সবসময় যে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে হয় তা না একটা ফুটবল বড় ফুটবলার সেই যে কানের পাশ দিয়ে পেছনটা দেখতে পারে সেটা যদি ও দেখতে পেত তাহলে আমার মনে হয় কালকেই অঘটনটা দেখতে হতো না আমাদের একদমই তাই আমরা আবারও আলোচনায় ফিরবো কিন্তু সময় এখন একটা ছোট্ট বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর
steps towards three steps. Yes, we are different than others. World-class infrastructure, experience faculties, hygienic atmosphere. We take all the necessary precautions against COVID-19. Professional, build your dream career with three steps aviation. Charity is the matter of the heart, not of the pocket. The best example is Aruhi Foundation of India. Jekono Purusthitite, Dosto Manushan Pashadarai, Aruhi Foundation of India. छात्र छात्री तेरे उच्चल भविष्यत होग बाहर तुने इतिहास शाहजो शॉप लोगों में शाहजो चुनो उंगी कर बोध हो आरुफी फाउंडेशन ऑफ इंडिया आरुफी फाउंडेशन ऑफ इंडिया सल्यूशन फॉर एवरी नीड ফিরেলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন এট দি রেট স্পোর্টস সিজন 2 আর এই মুহূর্তে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন আমাদের সিনিয়র নিউজ এডিটর যশবন্ত বিশ্বাস গতকালে যে ম্যাচ ভারত বনাম পাকিস্তান একেবারে বলা চলে যে হার্দিক পান্ডিয়ার ফিনিশিং স্টাইলে কিন্তু দর্পচূর্ণ হয়ে গেল পাকিস্তান এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সিনিয়র নিউজ এডিটর যশবন্ত বিশ্বাস আছে দাদা হার্দিক পান্ডিয়া দুর্দান্ত ফিনিশ এবং একাধারে বলা চলে যে হার্দিক পান্ডিয়াকে আমরা কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম স্ট্রিচারে করে মাঠ ছাড়তে একেবারে ডাক্তার ফিজিওরা এসেছিল সেই হার্দিক পান্ডিয়ার একেবারে রূপকথার প্রত্যাবর্তন কি বলবেন আমি একটু পিছিয়ে যাই অরিত্র একদমই গত আইপিএলে যে গুজরাট টাইটান্স চ্যাম্পিয়ন হলো তুমি দেখো হার্দিক পান্ডিয়া যে একজন ভালো দল নেতা নিজে যে একজন আক্ষরিকত্বে পারফর্মার মানে বোথ ইন ব্যাটার অ্যান্ড বোলিং বোলিং তুমি দেখো কালকে ঠিক ঠিক টাইমে এবং ও কিন্তু প্ল্যান করে এসছে ও প্রথম বলটাই কিন্তু শর্ট বল ছিল অর্থাৎ সেই মতো কিন্তু প্ল্যান করা যে পাকিস্তানিরা কিন্তু একটু শর্ট বলটাকে কিন্তু যেমন অসাচ্ছাদ্য ভোট করা তেমন কিন্তু হুক পুলটা দুম করে তুমি দিলেই মারতে যাবে লোভে লোভে বসবর্তী হয়ে যেটা বলি দেখো সেম কিন্তু রিজওয়ান তাই হলো এবং ঠিক ঠিক সময় ঠিক ঠিক উইকেট তো হার্দিক কিন্তু এখন অনেকটা তৈরি মানে তৈরি মানে একদম রিয়েলি তৈরি কারণ নেক্সট তেইশে কিন্তু আমাদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তার আগে একজন দলনেতা হিসেবে একজন প্রকৃত টিমম্যান হিসেবে একজন পারফর্মার হিসেবে অর্থাৎ এই ট্রায়ও আমরা যেমন ব্যাটার বোলিং এবং উইকেট কিপিং তিনটে তো পার্ট অর্থাৎ ফিল্ডিং একটা পার্ট ব্যাটিং একটা পার্ট এবং বোলিং একটা পার্ট এই তিনটের বাইরে তুমি যদি বলো ওকে হার্দিক অ্যাজ এ পারফর্মার হান্ড্রেড পাস মানে স্টার মার্ক হার্দিক একজন প্রকৃত টিম ম্যান মানে যখন টিমের ওর দরকার বোলিং দেখো বোলিং উইকেট ব্যাটিং ব্যাটিং উইকেট সব মিলিয়ে এবং অধীন মানে টিমকে যে চাগানো টিমের সাথে কথা বলা যার যখন কোথাও একটা ট্রু ফলস হচ্ছে এই লেভেলও হয় কিন্তু কালকে এটা এটা ইটস অল অ্যাবাউট প্রেশার গেম অরিত্র ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা ইসবন মোহনবাগান যেটা আমরা স্নায়ুর যুদ্ধ এই স্নায়ু যুদ্ধে কিন্তু কালকে রিজওয়ান বাবার আজমরা কিন্তু কালকে হার মানলো একদমই তাই ভারত এবং পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন সেটি দেখবো তারপর আলোচনায় ফিরবো রবিবারের ম্যাচটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কারণ এদিন দুবাইয়ে শততম টি টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল বিরাট কোহলির 
প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টিতে তিন ধরনের ক্রিকেটেই একশো ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি কোহলির এই কীর্তিতে মুগ্ধ তার সতীর্থরা এদিন দুবাইয়ে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত বল হাতে মাঠে নেবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের ইনিংসে ভাঙন ধরাতে শুরু করেন ভুবনেশ্বর কুমার হার্দিক পান্ডিয়া মোহাম্মদ রিজওয়ান ছাড়া কেউই সেভাবে নজর কাটতে পারেনি পাক ব্যাটিং লাইন আপে রিজওয়ান করেন তেতাল্লিশ রান মাত্র একশো সাতচল্লিশ রানেই অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান ভুবনেশ্বর কুমার চারটি ও হার্দিক পান্ডিয়া তিনটি করে উইকেট নেন জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই আউট হয়ে ফিরে যান রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুল এরপর নিজের শততম টি টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে নেমে কিছুটা দাপট দেখালেন বিরাট কোহলি তিনি করেন ৩৫ রান এরপর ফিরে যান সূর্য কুমার যাদব তবে এদিন শেষ ওভার পর্যন্ত বুক চিতিয়ে লড়াই চালিয়ে গেলেন ম্যাচের নায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আর তাকে যোগ্য সঙ্গ দিলেন স্যার জাদেজা দলের জয় অনেকটাই নিশ্চিত করে পঁয়ত্রিশ রানে আউট হয়ে যান জাদেজা শেষ দু ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল একুশ রান উনিশতম ওভারে তিনটি চার মারেন হার্দিক শেষ ওভারের প্রথম বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন জাদেজা তবে সমস্যা হয়নি তিন বলে ছয় রান দরকার ছিল ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতেও দাপট দেখিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হলেন হার্দিক পাঁচ উইকেটে পাকিস্তান বধ করল টিম ইন্ডিয়া স্পোর্টস ব্যুরো আর নিউজ যেহেতু আমরা যে আলোচনায় করছিলাম যে ভারতীয় দল একটা চমক দেখলাম ঋষভ পন্থ তিনি কিন্তু গতকালের ম্যাচে খেললেন না এবং দীনেশ কার্তিককে তিনি উইকেট রক্ষক হিসাবে ছিলেন ম্যাচে এটা আপনি কিভাবে দেখছেন দেখো অরিত এখন এই মুহূর্তে তুমি যদি খুব সত্যিও দেখো প্রচুর অপশান আছে যদি প্রথমে উইকেট কিপিং ব্যাটসম্যান এই জায়গা থেকে শুরু করি যে ধরো তোমার পজিশন অরিত তোমার পজিশন কি আগে ব্যাটার দেন উইকেট কিপার অর ইউ স্পেশালিস্ট অ্যাট এ উইকেট কিপার দেন মানে ট্রিটার অ্যাজ এ ব্যাটার এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো অপশান দীনেশ কিন্তু বেসিক্যালি খুব ভালো উইকেট কিপার একদমই অনেকটা সেফ হ্যান্ড এবং সেই সঙ্গে দীনেশ কিন্তু এই লাস্ট চার ওভার লাস্ট তিন ওভার কি লাস্ট দশ বলে কিন্তু মারাত্মক ফিনিশার তুমি নিধাস ট্রফি থেকে বলো বাংলাদেশের লাস্ট বলে সম্মুখে ছয় থেকে শুরু করে কে কেয়ারের হয়ে অগন্তি ম্যাচ বা পরে চেন্নাইয়ের হয়ে প্রচুর ম্যাচ দিনু কিন্তু জিতিয়েছে অ্যাজ এ ফিনিশার এবার ঋষভও ভালো ঋষভ কিন্তু মানে হিন্দি তারা কথা আছে না তাবর্তর বাল্যবাসী তো তাবত্তর বাল্যবাস হিসেবে খারুস হিসেবে কিন্তু ঋষভ কিন্তু ঋষভের বয়সটা কমের জন্য কিন্তু ম্যাচিউরিটি লেভেল অর্থাৎ এই লেভেলে বল চুজিংটা কিন্তু ম্যাটার করে তুমি দেখো সেক্ষেত্রে একটা আরেকটা প্রশ্ন জানতে চাইবো যে বিরাট কোহলিকে আমরা গতকালের ম্যাচে কিছুটা হলো ছন্দে রান দেখলাম দীর্ঘদিন পর তার ব্যাটিংয়ের সেই পুরনো ছন্দটা দেখলাম একটু যদি সংক্ষেপে বলেন দেখো এই জাতীয় ব্যাটসম্যানরা যে কোনো দিন ছন্দে কিন্তু মানসিক স্থিতিটা কিন্তু ওকে দেখতে হবে ওর কাছে তো টেকনিকটা ব্যাপার নয় ও কোন লেভেলের বলটাকে ধরো অ্যাটাক করতে যেমন কালকে যে বলটা অ্যাটাক করতে গেল ওই বলটা কিন্তু অ্যাটাক করতে দরকার ছিল না কিন্তু সেম আগের বলটাতে কিন্তু নাজিবের রোহিত কিন্তু মারতে গেছে সেম জায়গায় ইফতিকারকে আউট হয়েছে তো এই যে চুজিংটা এই চুজিংটা আরেকটু যদি দেখো বিরাট কোহলি ব্যাটিং নিয়ে আমার বলাটা ধৃষ্টতা বাট এতদিন ধরে সাংবাদিকতা করছি এত ম্যাচ ফলো করি বা এত ম্যাচ দেখেছি বা দেখতে হয় এবং সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শকদের কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে আমরাও কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে গেছি কার্য যেটা একদমই হয়তো নয় কিন্তু যেটা মনে হচ্ছে বিরাট কিন্তু কোনো একটা বড় মানসিক চাপ থেকে বেরিয়ে এসছেন এবং কালকে ইনিশিয়ালি তো ক্যাচটা দিয়েছিলেন স্লিপে কিন্তু পরে তুমি যদি পুলটা দেখো যে জায়গায় থেকে হ্যাডি সফকে পুলটা মারলো এখান থেকে ওখানে কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব ওর যে ডিসিপ্লিন অফ ক্রিকেট সেটা কিন্তু ওর কোন ক্লাসটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে খুব দরকার বিরাটের খুব দ্রুত রানের এবং বড় রানের ফ্যাটে এশিয়া কাপ থেকেই দরকার একদমই তাই বিরাট কোহলির বিরাট প্রত্যাবর্তন দেখার অপেক্ষায় কিন্তু প্রহর গুনছিল সমর্থকরা এবং গতকালের ম্যাচে কিন্তু তার সেই ছন্দ আমরা ব্যাটিংয়ের ছন্দ তার আমরা দেখতে পেয়েছি আজকের মতন অ্যাট দি রেট স্পোর্টসের আলোচনা এ পর্যন্তই খেলা দুনিয়া সহ অন্যান্য খবর পেতে নজর রাখুন আরও নিউজে